アベマ的に神奈川県大和市からある動画が届いた再生してみると撮りました撮ったぞ動画の一番なんと、小屋田つとむ市長撮ったぞガンドラゴン塚地さんじゃない方の方すげえ言ってくるじゃないかでしたっけ<笑>え鈴木拓に市長からメッセージ何何一体どういうこと鈴木拓といえば大和市のお隣綾瀬市出身、はい、綾瀬が生んだスターについて市民は綾瀬出身の有名人といえばっていう魚くんそうですねあのさかなクンぐらいしかちょっとおかないんですけどさかなクンあとあと芸人の方がいたけどちょっと名前がドラゴンドラゴンの鈴木拓ああそうですそうですその方です失礼いたしましたさかなクンさかなクンあやせしとヤマトシといえば去年7月阿部マテキが取材した分断の壁一つの公園なのに西側が鈴木拓の地元あやせしのあやせスポーツ公園東側がヤマトシのヤマトゆとりの森分断されて超不便だった使う側としてはね、取ってもらった方が隔てる意味があるのかなとは以前持ってましたけど通れればいいんですけどね2つの公園の境界線はおよそ700メートルお互いの死を行き来するには5分以上遠回りしなければならないなどと問題になっていたそもそもこのフェンスは2014年頃に大和市が設置アベマ的の取材で分かったのは公園の再開発をめぐるやり取りで漁師の間に亀裂が入ったことが原因と見られていた大和市の担当部長が綾瀬に来てあの一緒にやりましょうということを言ってきたら綾瀬の担当はあの係長が応対した大和は当時でも20万人ぐらいはいたはずです綾瀬はその時は7万人ぐらいですからねだからもう格が違うわけそれを聞いてね腹立ちちましたたねね塀も作っちゃっゃんです、ね、<笑>そう大和市と綾瀬市はライバル関係であまり仲がいいとは言えないようだった<笑>そういうようなもんないじゃんだって別に大和と綾瀬なんてねどっちかっていうとこう横浜市の方を多分見てるというか<笑>うちの市は新幹線が通ってるよなんだ<笑><笑>以来10年近く漁師は東西の壁で分断されていた通り過ぎてくだけあれから1年番組宛てに届いた動画では大和と綾瀬のこの東西の壁と言われたこのフェンス取りました取ったぞ漁師を隔てていた壁の一部を大和市長自らが撤去<笑>ヤマトと綾瀬を隔てた東西の壁と言われるフェンスが取り除けましたまあこの案内通り綾瀬市コースとゆとりの森コースでこれからこういうふうに市民の方が使いやすくそして楽しい公園になると思っておりますそして大和市のライバルである綾瀬市出身の鈴木拓にグランクドラゴンの塚地さんじゃない方の方でしたっけあのぜひこの公園に遊びに来てもらえればと思いますよろしくお願いします鈴木拓さん仲良くできそうですかこんにちはこんにちは阿部的入賞今日もよろしくお願いします,します今回もニュースの常識を疑うひねくれまくった社会派の皆さんにお越しいただいておりますよろしくお願いしますお願いします,ししますさあたくさん、はい、あのフェンスが来られたということで、はい、いかがでしょうかいやもう晴れ晴れやかな気持ちで、はいはいはい、あもう隣のね、うん、もう山大和市の方が、はい、僕もまあ方がっていうともう語弊がありますけど、はい、もう仲良くしかもすごいですから大和市っていうのは、うんだから本当にこれ撮ってもらったのはありがたいですけど、はい、俺のことを知らないっていうのを存分に押し出す部位がもう腹立っちゃって腹立っちゃって<笑>あんまりよくないですねああいういじりねそうです、ね、もうやめていただきたいですけどあ,あとあのギャグも撮ったどうも、はい、市長これ
あのよい子さんの浜口さんの撮ったどうですからせめてなんかうちの相方のギャグのここをこうこうこうとなるんですけどここをこうこうこうってこうやってやってほしかったぐらいですよそれはあんまりちょっと知らないです<笑><笑>すいませんはい、はい最後までご視聴いただきありがとうございますテレビ朝日アナウンサーの田中萌です。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。